Hi students, இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான டாபிக் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் பேசிக் குவான்டிட்டிஸ் பேசிக் என்ன ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் இல்லையா எக்ஸாம்பிள் லென்த் மாஸ் டைம் டெம்பரேச்சர் ஸோ இதெல்லாமே ஃபண்டமெண்டல் அதாவது பேசிக் குவான்டிட்டிஸ் ஸோ அந்த பேசிக் குவான்டிட்டிஸோட மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா அளவுடுறது ஸோ அதை தான் பார்க்க போறோம் ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லென்த் ஸோ லென்த் வந்து மெஷர் பண்ணக்கூடிய இல்லையா ஓகே ஸோ அதாவது நாம பிசிக்ஸ்ல வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேம் லென்துக்கும் நம்ம டெய்லி லைஃப்ல வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேம் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து நிறைய ரிலேஷன் இருக்கு அதான் ஃபர்ஸ்ட் லே கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா த கான்செப்ட் ஆஃப் லென்த் யூஸ்ட் இன் பிசிக்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு த கான்செப்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் இன் அவர் டெய்லி லைஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரைட் என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்தை என்னன்னு சொல்றோம் ஸ்பேஸ் வெளி அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இந்த ஸ்பேஸ்ல நான் ரெண்டு பாயிண்ட சூஸ் பண்றேன் சோ ஒரு பாயிண்ட் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் இன்னொரு பாயிண்ட் பி சோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் இன் பிட்வீன் த டிஸ்டன்ஸ் சோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப இங்க டிஸ்டன்ஸ் டேம் வந்து ரிலேட்டட் ஆகுது இல்லையா சோ இப்ப எப்படி எழுதலாம் டிஸ்டன்ஸ் between two points between two points in space so adhik per da vande length appdi solluvom seri ipa nama different uh, shapes of objects ah paakrom adhe mari different size la paakrom ipa example vande pathina or stone tharayil irukku nu vechukkom kallu illaya so normally nama keelai edukkudi kallu vande pathina appadina இரெகுலர் ஷேப் ரெகுலர் ஷேப்புக்கு இரெகுலருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இப்ப எலிப்ஸ் சர்க்கிள் அதே மாதிரி ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் இந்த மாதிரி நெய் மென்ஷன் பண்ற மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே ரெகுலர் ஷேப் அதோட நெய்ம மென்ஷன் பண்ண முடியாம இருக்கிறது எல்லாமே இரெகுலர் ஷேப்ல வரும் ஓகே அப்ப நம்ம ஒரு இரெகுலர் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டோனை கையில எடுத்து பார்த்தோம்னா நமக்கு இது பிடிக்காது இதே ஸ்டோன் நல்ல பாலிஷ்டா ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு பிடிக்கும் நம்ம எடுத்து பத்திரமா வச்சுப்போம் அப்ப ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல நமக்கு இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் எதையெல்லாம் பொறுத்து மாறும் ஒன்னு சைஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இன்னொன்னு வந்து ஷேப் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் சோ இந்த சைஸ் அண்ட் ஷேப் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணி ரெண்டு கேட்டகரிய பிரிக்கிறாங்க ஒன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா மேக்ரோ ஹோசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேக்ரோ ஹோசம் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மைக்ரோ ஹோசம் லார்ஜ் மைக்ரோனா ஸ்மால் அப்படின்னா மேக்ரோஹோசம் வந்து லார்ஜர் வேர்ல்ட வந்து சொல்லக்கூடியது அப்ப அந்த லார்ஜர் வேர்ல்டுல என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுது அப்படின்னா பிக்கர் ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸாம்பிள் கேலக்சிய சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து கேலக்சி குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் சோ அது கேலக்சி சொல்லலாம் இல்ல இண்டிவிஜுவல் ஸ்டார்ஸ் சொல்லலாம் பிளானட்ஸ் சொல்லலாம் இல்லையா பிளானட்ஸ் சோ இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா லார்ஜர் வேர்ல்டுல வரும் இது மட்டுமா இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் வந்து லார்ஜர் வேர்ல்ட் இது மைக்ரோ ஹோசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மைக்ரோ ஹோசம் என்கிறது ஸ்மாலர் வேர்ல்ட் சோ அதுல என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டம்ஸ் மாலிகோல்ஸ் இல்லையா ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் மாலிகோல்ஸ் கரெக்டா அப்புறம் வேற என்ன இருக்கும் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் ப்ரோட்டான் நெக்ஸ்ட் நியூட்ரான் அப்புறம் வந்து என்னது எலக்ட்ரான் கரெக்டா ப்ரோட்டான் நெக்ஸ்ட் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் எக்ஸெட்ரா வேற என்ன இருக்கும் அண்ட் தேர் டிஸ்டன்சஸ் சோ இதெல்லாம் உள்ளடக்குனத வந்து மைக்ரோகோசம் அப்படி ரெண்டா பிரிப்போம் அப்ப நாம ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மேல வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எதையெல்லாம் பொறுத்து இருக்கு ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சோ அப்ப பிக்கர் சைஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே மேக்ரோஹோசம்ல வரும் ஸ்மாலர் எல்லாமே வந்து மைக்ரோஹோசம்ல வரும் ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது ரெண்டு மெத்தட்ஸ பார்க்க போறோம் ஒன்னு டைரக்ட் மெத்தட் இன்னொன்னு வந்து இன்டெரக்ட் மெத்தட் அதாவது லென்த வந்து மெஷர் பண்றோம் இல்லையா சோ அப்ப லென்த மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா பிக்கர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கடையில இருக்கிற லெந்தையும் மெஷர் பண்ணணும் ஸ்மாலர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கடையில ஐ மீன் டிஸ்டன்ஸையும் மெஷர் பண்ணலாம் பண்ணலாம்லாம் ஓகே சோ அதுக்கு வந்து சில இடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் சில இடத்துல வந்து சம் ஸ்பெஷல் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்
devices are used பண்ணி measure பண்ண கூடியத வந்து direct method சொல்வோம் devices are used பண்ண முடியாம special methods are used பண்ணி அந்த quantities are measure பண்ண கூடியத வந்து indirect methods சொல்வோம் இப்பே direct method அப்படின் வருமே direct method அப்படின்னா ஒரு object ஓட length minimum 10 power minus 5 meterல் இருந்து 10 power 2 meter வருக்கு என்ன பண்ண முடியும் measure பண்ண முடியும் by using the measure instruments okay for example நாம் use பண்ணி இருப்போம் இல்லையே 10தில் வந்து screw gauge அப்படின் சொல்லி இருப்போம் screw gauge so இந்த screw gauge use பண்ணி நம்மலால் minimum எவ்வளோ வருக்கு measure பண்ண முடியும் படிச்சு போல் screw gauge ஓட least count எவ்வளோ வே 0.01 millimeter அப்படின் சொல்லி இருப்போம் correct 0.01 millimeter millimeter 10 power minus 3 இங்க 0.01 so இங்க the point இங்க right cell shift பண்ணி என்ன ஒரு point shift பண்ணும் போது 10 power minus 1 இன்னுர் point shift பண்ணும் போது இன்னுர் point 10 power minus 2 அப்பனால் மாத்ரம் பருங்க first up இடுதோ 0.01 into millimeter 10 power minus 3 meter 0.01 எப்படி மாத்திலாம் ஒரு point இங்க shift பண்ணும் போது இங்க ஒரு minus 1 ஏறோம் இன்னும் தரு shift பண்ணும் போது இன்னும் minus 1 so we can write 1 into 10 power minus 5 meter which is equal to 10 power minus 5 meter so இது வந்து screw gauge ஓட least count millimeterலாதா இருக்கும் என்ன screw gauge இன்னும் பேர் இருக்கு millimeter scale அப்படின் சொல்லோ least distance அல்லது least for example ஒரு pencil ஓட tip So, அதுவுடைத் திக்கினச் மிஷர் பண்டுக்கு நாம் இதை ஏஸ் பண்டலாம். Okay, வா? Anyway, 10 power minus 5 meter. Screw gauge ஏஸ் பண்டி minimum மிஷர் பண்டலாம். Okay, suppose இப்பு vernier caliper ஏஸ் பண்டிக்கு நேச்சுப்போமே. Vernier caliper ஏஸ் பண்டிக்கு நாம் we can measure 10 power minus 4 meter அப்படின் சொல்லும். Actually, வந்து vernier caliper அப்பட்டுத்துவிட்டு அதே மறி வர்னியர் காலிப்பில் அருக்குடியும் main scaleலையும் வந்து scale graduate பண்ணியிர் பார்க்கும் so இதுவிட லிஸ்ட் கோட்டு நம்க்கு தெரியும் என்னதே 0.01 centimeter அண்டுருக்கும் அப்படினா 0.01 இந்து centimeter 10 power minus 2 meter இப்போர் point இங்க shift பண்ணியுனா 0.1 இந்து 10 power minus 3 இன்னுடுதில் shift பண்ணியுனா 1 இந்து 10 power minus 4 meter which is equal to 10 power minus 4 meter இது வருந்தியர் காலிப்பர் suppose if you use what meter scale meter scale அப்படின்னா maximum எது வரைக்கு measure பண்ணலாம் 100 centimeter வரைக்கு measure பண்ணலாம் okay வா நம்ம labல use பண்ணப் புடிதந்து வழுவே 100 centimeter கரிந்தனா அதாது totally 1 meter அப்படும் tap use பண்ணும் tap the building So, இந்த மார் இவ்வளது வந்து measure பண்டதுக்கு tap use பண்டுவாம் maximum வந்து 100 meter வருக்கு இருக்கு So, அப்பா, 1 meter use பண்டுவாம் அதையை மாரி 100 meter வருக்கும் use பண்டுவாம் Clear? So, அதை எல்லி இருப்போம் 100 meter வருக்குருதான் 10 power 2 அப்பா, இது வந்து direct ஒரு measure instrument வைத்து நம் measure பண்ணக் குடியது length அப்பா, இதல்லும் direct method அப்போ, direct method பொருத்து 10 power 2 meter வரைக்கும் measure பண்ணலாம் சென் suppose வந்து இப்பு larger distance நின் சொல்லவில்லியா அதையை மாறி வந்து larger distance நேங்க இருக்கும் between two bigger objects ஒரு planet வருக்கு இன்னுரு planet வருக்கு அல்லது ஒரு planet வருக்கு இன்னுரு star வருக்கு எடியால் distance measure பண்ணும் நாம் measure instruments use பண்ணம் முடியாது அப்பா அங்க some special methods use பண்ணிருப்போம் okay so it is special methods இங்க measure instruments கடையது அதே மேறி atoms அல்லது molecules அதுக்கு in between the distance atoms molecules are invisible to human eye அப்பு in between the distance measure பண்டுரதுக்கு measure instruments use பண்ணம் முடியமா முடியது அப்பு இல்லது least distance measure பண்டுரதுக்கு நம்ம indirect method தான் use பண்ணம் போலாம் measure instruments கடையது okay வாம் சேர் அப்பு smaller objects measure பண்டுரது screw gauge vernier caliper meter scale அதைப்பட சமாலா இருந்துத்து நான் atoms molecules நான் indirect method then ஒரு medium ஒரு object இருக்கு மேல் higher objects அதைது bigger objects வரும் போது கண்டிப்பாங்க அதுக்கும் indirect method தான் இச் பண்ணப்போம் சரிமா screw gauge என்ன purpose use பண்ணிரும் to measure the thickness 
அல்லது டயமீட்டர் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் மேக்ஸிமம் எவ்வளவு மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் பிப்டி மில்லிமீட்டர் அதாவது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் ஒரு ஸ்க்ரூகேஜ் யூஸ் பண்ணி நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் தென் இதுக்குன்னு ஒரு பிரின்சிபல் இருக்கு ஸ்க்ரூகேஜ் என்னது லீனியர் மோஷன் அது முக்கியமான பிரின்சிபிள் லீனியர் மோஷன் அது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று எழுதணும் மேக்னிபிகேஷன் ஆஃப் ஏ லீனியர் மோஷன் என்னது மேக்னிபிகேஷன் ஆஃப் லீனியர் மோஷன் பை த சர்க்குலார் மோஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்க்ரூ சர்க்குலார் மோஷன் ஆஃப் ஸ்க்ரூ எப்படி சார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு யூ ஷேப் மெட்டாலிக் ஃபிரேம் இருக்கும் ரெண்டு ஸ்டட் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்கெயில் இப்படிதானே போகும் இந்த இடத்துல ஒரு ஹெட் ஸ்கெயில் இருக்கும் ஹெட் ஸ்கெயில் ஒரு ஹாலோ சிலிண்டர் மாதிரி இருக்கும் இதோட எண்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாத்து கொடுத்துருப்பாங்க இத வந்து சொல்லுவாங்க சேஃப்டி டிவைஸ் அதே மாதிரி ஹெட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஸ்கெயில் வந்து கிராஜுவேட் பண்ணிருப்பாங்க ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் சோ இதுல ஒரு இன்டாக்ஸ் லைன் இருக்கும் இதுலயும் மெஷர்மெண்ட் இருக்கும் சோ இத வந்து பிச்சு ஸ்கெயில் சொல்லுவாங்க இப்ப இத ரொட்டேட் பண்ணும் போது ஹெட் ஸ்கெயிலும் சேர்ந்து என்ன ஆகும் ரொட்டேட் ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கல இது என்ன ஆகும் இந்த பக்கம் மூவ் ஆகும் இதே ரேட்ஷேட்ட வந்து ரோஸ்ல நீங்க ரொட்டேட் பண்ணீங்கன்னா இது அந்த பக்கம் மூவ் ஆகும் அப்ப இது என்ன ஆகும் இந்த பக்கம் மூவ் ஆகும் அப்ப என்ன ஆகுது ஸ்பேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அதான் மேக்னிபிகேஷன் இப்ப இதோட மோஷன் பாருங்க முன்னாடியும் பின்னாடியும் ஸ்ட்ரைட்டா மூவ் ஆகுது இல்லையா அதான் மேக்னிபிகேஷன் ஆஃப் லீனியர் மோஷன் எப்படி பை தர்பியமா இந்த ஹெட் ஸ்கெயில் சர்க்லார் இதுல தானே ரொட்டேட் ஆகுது அஸ் ஏ ஸ்க்ரூ மாதிரி கரெக்டா அதான் சொல்லியிருப்பாங்க மேக்னிபிகேஷன் ஆஃப் லீனியர் மோஷன் பை த சர்க்குலார் மோஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்க்ரூ கரெக்டா இந்த ஸ்க்ரூவோட சர்க்குலார் மோஷனால இங்க நடக்கக்கூடிய மோஷன் என்னது மேக்னிபிகேஷன் ஆஃப் லீனியர் மோஷன் சோ இந்த பிரின்சிபல் பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்க்ரூ கேஜ் ஒர்க் ஆகுது கரெக்டா எஸ் அதே மாதிரி வெர்னியர் கேலிபரங்கிறது ஒரு வெர்சட்டைல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்லுவாங்க என்னது மல்டி பர்பஸ் யூஸ் பண்றோம் பன்முகத்தன்மைன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வெர்னியர் கேலிபரை யூஸ் பண்ணி ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதோட எக்ஸ்டர்னல் டயமீட்டர் மெஷர் பண்ணலாம் அந்த வெர்னியர் கேலிபர்ல பார்த்து தெரியும் கீழே வந்து ரெண்டு ஜாஸ் இருக்கு லோயர் ஜாஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்டோட அவுட்டர் டயமீட்டர் இல்ல அவுட்டர் அப்படி இந்த மாதிரி அவுட்டர் டயமீட்டர் மெஷர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அப்பர் ஜாஸ் யூஸ் பண்ணி அதே சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் உள்ள இருக்கக்கூடிய இப்ப ஹாலோ சிலிண்டர் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதோட இன்னர் டயமீட்டர் மெஷர் பண்ணலாம் அதே வெர்னியர் கேலிபரோட எண்டில் வந்து ஒரு நீடில் மாதிரி இருக்கும் அந்த நீடில் வச்சு என்ன பண்ணலாம் அந்த சிலிண்டருடைய அல்லது அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல கண்டிப்பா உள்ள என்ன இருக்கும் ஹோல் இருக்கும் இல்லையா சோ அதோட டெப்த் என்ன பண்ணலாம் மெஷர் பண்ணலாம் சோ இப்படி பல பர்பஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்ப ஒண்ணு அவுட்டர் டயமீட்டர் மெஷர் பண்ணலாம் இன்னர் டயமீட்டர் மெஷர் பண்ணலாம் தென் டெப்த் ஆஃப் யூர் ஹோல் சோ இந்த மூணையும் மெயினா என்ன பண்ணலாம் மெஷர் பண்ணலாம் வெர்னியர் கேலிபரை யூஸ் பண்ணி சோ அதனாலதான் அது வந்து ஒரு வெர்சட்டைல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருக்குறோம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம் அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் அது இருக்கும் சோ அதை நீங்க தெளிவா பாருங்க முக்கியமான ஒரு பார்ட்டு நல்லா தெளிவா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ